বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় আইনের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে নর্থ ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে যাদের সাথে আমার এডিআর বা অল্টারনেটিভ ডিসপ্লিন রেজলিউশন ক্লাসটি আছে তাদের সাথেই মূলত আমি তাদের উদ্দেশ্যে ক্লাসটি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি পাশাপাশি যারা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বা বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের যারা সদস্য আছেন তাদেরকেও এই সাবজেক্টটি সম্পর্কে জানা উচিত বা বিশেষ করে যারা লয়ার আছেন তারা তো অবশ্যই এডিআরের কনসেপ্ট সম্পর্কে তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রফেশনাল লাইফের জন্য এটা প্রয়োজন যাই হোক আমরা এই পুরো সময়টা জুড়ে বিশেষ করে আপনাদের সাথে এই পুরো সময়টা জুড়ে থাকবো আমি মোহাম্মদ জাকারি হোসেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রাজ সদ্য জেলা দশী পদোন্নতিপ্রাপ্ত এবং পোস্টিংয়ের অপেক্ষা অপেক্ষমান আসুন দেখি এডিআর সংক্রান্তে কোন বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করি এডিআর অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন অর্থাৎ অল্টারনেটিভ বিকল্প ডিসপিউট বিরোধ রেজুলেশন আছে সমস্যার সমাধানকরণ তাহলে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ এটাই হলো মূলত এডিআর আমরা এই এডিআরের কনসেপ্টের উপরে অর্থাৎ এডিআরের সাবজেক্টের উপরে আমরা আমরা দশটি বা বারোটি ক্লাস আমরা নিব সেই ক্লাসগুলোর প্রথম ক্লাসটি আজকে সেই ক্লাসের ভিতরে আমরা কোন বিষয়গুলো আলোচনা করব সেই একটি মানে প্রথম ক্লাসের ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসের মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলো আলোচনা করব সেইটি মূলত আজকে আমি মানে হেডলাইন আকারে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি একটা হলো মেনিং অফ এডিআর এডিআরের অর্থ কি এডিআর বলতে কি বুঝাই এইটি বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সেকেন্ড হলো ফিলোসফি অফ এডিআর এডিআরের ফিলোসফি কি এর আইডিওলজি কি এর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড কি বা কেন এডিআর আমাদের আইনের মধ্যে এসছে তারপর থার্ড আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করবো সেটা হলো অ্যাডভান্টেজেস অফ এডিআর এডিআরের সুবিধাগুলো কি অর্থাৎ এডিআর করলে এডিআর এডিআর করলে সুবিধা কি পাওয়া যায় সেই বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তারপর চার নম্বর যে চ্যাপ্টার সেটা হলো চার নম্বর যে পার্ট সেই পেটে আমরা রুল অফ ল অ্যান্ড এডিআর অর্থাৎ এডিআরের সাথে রুল অফ ল এর সম্পর্ক কি আপনারা জানেন রুল অফ ল মানে হলো আইনের শাসন আমরা জানি যে আইনের শাসন সম্পর্কে যে মূল ভিত্তি বা মূল যে বিষয়টি অর্থাৎ এই কনসেপ্টটির সূচনা করেছিলেন এবি ডাইসি বা আলবার্ট বেন ডাইসি আমরা সেই পুরাতন সে যে থিওরিটা তার থ্রি প্রিন্সিপালস ছিল সেই প্রিন্সিপালস মানে আপডেট আমরা কিছু ব্রিটিশ ফিলোসফারদের আপডেট রুল অফ ল সম্পর্কে আপডেট ধারণা তার সাথে এডিআরের রিলেশনশিপ কি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং অ্যাট লাস্ট সর্বশেষ এই টপিক্সের সর্বশেষ আমরা আলোচনা করব যে এডিআর ইন দ্য জুডিশিয়াল সিস্টেম ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের জুডিশিয়াল সিস্টেমের মধ্যে এডিআরের কনসেপ্টটি কিভাবে ইমার্স করে এসেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা আমরা আগেই বলছিলাম যে মিনিং অফ এডিআর এডিআরের অর্থ কি অর্থাৎ এডিআর শব্দের অর্থ কি আপনাদেরকে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসে সাবজেক্ট নেমের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্লেখ করেছিলাম এডিআর মানে হলো অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন অল্টারনেটিভ মানে বিকল্প ডিসপিউট বিরোধ আর রেজুলেশন মানে সমাধান তাহলে এটাকে যদি আমরা শাব্দিকভাবে যদি ধরি তাহলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করণ এটাই হলো কিন্তু এডিআরের মূল কনসেপ্ট অর্থাৎ যদি মিয়ানিং বলি যে মেখানিজমের মাধ্যমে যে পদ্ধতির মাধ্যমে একটি সমস্যার সমাধান কোর্টের মধ্যে বা বাইরে একটি সমস্যার সমাধান যখন বিকল্প পদ্ধতিতে করা হয় তখন সেই কনসেপ্টের নামই আছে এডিআর আপনাদের মনে রাখতে হবে বললাম যে কোর্টের মধ্যে বা বাইরে যদি কোনো সমস্যা সমাধান যদি বিকল্প পদ্ধতিতে বিকল্প পদ্ধতি তার মানে মামলার বিচার না বিচারের বাইরে গিয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলার অর্থাৎ সমস্যার সমাধান করার নামই হলো এডিআর আপনাদের বলতে চাই যে এডিআর সংক্রান্তে আমাদের যে কথাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আকারে আসে সেটা হলো যে ইটস এ কম্প্রোমাইজ এটা একটা আপোষ এটা একটা স্যাটেলমেন্ট স্যাটেলমেন্ট মানেও কিন্তু একটা আপোষ রিকনসিলিয়েশন মানেও কিন্তু এক ধরনের একটা কি পুনর্মিলন বা আপোষ আমরা অ্যাগ্রিমেন্ট মানেও কিন্তু বলতে পারি যে এই কনসেপ্টটি হলো এমন একটা অ্যাগ্রিমেন্ট যে দুই পক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসা আপনাদেরকে বলতে হবে যে এরকম যদি বলি মিয়ানিং অফ এডিআর এই কনসেপ্টের পরে সেকেন্ড যে কথাটি আসে সেটা হলো যে এর এই মানে এডিআরের ফিলোসফিটা কি এর আইডিওলজিটা কি অর্থাৎ এডিআরের মূল কনসেপ্ট মানে যে কনসেপ্টটি আছে এটার মূল পিছনের রহস্যটা কি কি এটা আপনারা জানেন যে আমরা অনেক সময় অনেক দর্শনের কথা বলি আমাদের আমরা যারা মুসলিম মুসলিমদের গাইডিং প্রিন্সিপালস হলো কোরআন এবং সন্ন্যা এই কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে আমরা কিন্তু এই এডিআরের মূল কনসেপ্টের কথা কিন্তু আমরা দেখেছি চোদ্দোশো বছর আগে যেমন কোরআনের মধ্যে ঊনপঞ্চাশ নম্বর সুরা দশ নম্বর ভার্স সেখানে কিন্তু স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে হে ইমানদাররা তোমরা যারা মুসলিম তারা তোমরা একে অপরের ভাই তোমরা পারলে দুই পক্ষের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে সমাধান করে দাও তাহলে এই কথাটি যখন আসে তখন কিন্তু আমরা বলি যে এডিআরের মূল আইডিওলজি কিন্তু এরকম একটা রিলিজিয়াস ভিউ থেকে আসে 
আমরা যদিও আমাদের আইনের মধ্যে দু হাজার সালের পরে এই আইনের মানে এডিআর এর কনসেপ্টটি আপগ্রেড আকারে এসছে কিন্তু আমাদের এর আগেও কিন্তু ছিল যেমন উনিশশো সালে যে আমাদের ফ্যামিলি কোড অর্ডিনেন্স আছে সেখানে কিন্তু বলা আছে যে এডিআর এর কনসেপ্টের কথা বলা আছে তাহলে উনিশশো সালের যে আইনের মধ্যে বলা আছে তাহলে আমাদের দেশে উনিশশো সালের পর থেকে এডিআর এর মূল কনসেপ্টটি এসছে তাই যদি হয় আপনারা একটু খেয়াল করেন এডিআর এর ফিলোসফিটা হলো আমরা মামলায় ফাইট করে না মামলাতে যদি কোনো পক্ষ মামলা ফাইট করে দুই পক্ষ যদি মামলা করে ফর এক্সাম্পল আমি এবং জিয়াদ যদি মামলা করি দশ বছর মামলা চললাম জিয়াদ জিতে গেল আমি আপিল করলাম আরও দশ বছর চললো আপিলেট করে তারপরে আমি জিতে গেলাম জিয়াদ আবার আপিল করে রিভিউ করলো বা রিভিশন করলো বা আবার ফার্দার সে আপিল করলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আরও দশ বছর চললো তাহলে এই যে জেনারেশন টু জেনারেশন কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না সমস্যার সমাধান করতে গেলে বলছে যে তোমরা আপোস করে নাও এই আপোস করার মূল কনসেপ্ট বলতে এডিআর এর ফিলোসফিটা হলো আসো আপোস করে নাও এবং আপোস করলে কী হবে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে আমরা এরপরে আমরা আলোচনা করব যে এডিআর এর অ্যাডভান্টেজগুলো কী কী আমরা এডিআর এর অ্যাডভান্টেজ যদি বলি তাহলে এটা আপনাদের আপনাদেরকে আমাদেরকে বলতে হবে যে এডিআর সংক্রান্ত যদি কথাগুলো মানে না বললেই নয় যে এডিআর করলে কী সুবিধা কী আমরা এ আগেই কিন্তু উল্লেখ করেছি যে এই এডিআর মানে হলো যে অল্টারনেটিভ ডিসপ্লে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তিকরণ অর্থাৎ মামলায় ফাইট গিয়ে না ফাইটে গিয়ে না এটা মিলে মিশে একত্রিত হয়ে আমি আপনাদেরকে লিখে লিখে দেখাতে যাই যে কোন কোন বিষয়গুলো মানে কোন কোন সুবিধাগুলো এডিআরের মূল সুবিধাগুলো কি কি আস আমরা আগেই বলছিলাম যে অ্যাডভান্টেজেস অফ এডিআর এডিআরের অ্যাডভান্টেজেসগুলো কি কি অর্থাৎ সুবিধাগুলো কি কি এডিআর করলে কী সুবিধা হয় তো এডিআরের যে সুবিধার কথা কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেটা হলো যে নয়টা এক দুই তিন চার মোট নয়টি নয়টি সুবিধা তো এই সুবিধাগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করা দরকার প্রথম যে এডিআরের সুবিধা সেটা হলো যে এডিআর ক্যান বি স্পেডিয়ার আপনারা জানেন স্পেডিয়ার মানে হলো সহজ থেকে দ্রুত থেকে দ্রুততর অর্থাৎ আমরা জানি যে একটা মামলা নিষ্পত্তি হয় বছরের পর বছর অন্যদিকে এডিআর কিন্তু উইন এ মান্থ উইন এ উইক এটা কিন্তু সমস্যা সমাধান করা উচিত অর্থাৎ এখানে মেন্টালিটির কোয়েশ্চেন আপোস করবো দুই পক্ষ সার দিব সার দিয়ে একটা একটা হ্যাপি এন্ডিং করব এটা কিন্তু খুব বেশি সময় লাগার কথা না এটা এই জন্যই বলা হয়েছে এডিআরের প্রথম সুবিধা সেটা হলো যে ইট ক্যান বি স্পিডিয়ার সেকেন্ড বলছে যে এডিআর ক্যান সেভ মানি আপনারা জানেন যে মামলা লড়তে গেলে সবার ফি দিতে হয় কোর্ট হা করে থাকে টাকা কোর্ট হা করে থাকে দ্যাট মিনস কোর্টের বারান্দায় কোর্টের ইটগুলো হা করে থাকে আপনারা সবাই জানেন গ্রামের গঞ্জে সবাই বলে তো সেইটা থেকে কিন্তু ইট ক্যান সেভ মানি এডিআর ক্যান সেভ মানি আপনি যদি আপোস করে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রসিড করার দরকার নেই তাহলে আমরা এখানে কিন্তু আমরা আর্থিকভাবে কিন্তু সেভ হবে এডিআর করলে আর্থিকভাবে সেভ হবে আপনারা জানেন যে এডিআর করলে কিন্তু কোর্ট ফিটা ফেরত দেওয়া হয় তো কেন আপনি এডিআর করবেন না তারপরে বলছে এডিআর ক্যান পারমিট মোর পার্টিসিপেশন খেয়াল করেন মোর পার্টিসিপেশন মানে কি মানে অধিকতর পার্টিসিপেট করা যায় আপনারা জানেন যে মামলা যদি দুই পক্ষ ফাইট করে তা সারা জীবন ফাইট করলে একে অপরের সাথে কথা হয় না কিন্তু যখন এডিআর এর কনসেপ্টটা আসে যখন আপোস মানুষের কথা আসে তখন কিন্তু দুই পক্ষ অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন আসে তখন দুই পক্ষের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করতে পারে উকিল সাহেব আলোচনা করতে পারে পক্ষ আলোচনা করতে পারে তো এই আলোচনা করলে কি হয় এটা বলা যায় যে এটা এডিআর এর এই কনসেপ্টই আমাদেরকে পারমিশন দেয় মোর পার্টিসিপেটিভ হওয়ার জন্য তাহলে পার্টিসিপেটিভ হলে কি একে অপরের সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করতে পারি আলোচনার মাধ্যমে ফোর্থ যেটা বলতে বলেছে যে এডিআর ক্যান বি ফ্লেক্সিবল আপনারা জানেন ফ্লেক্সিবল মানে কি ইট ইজ অপোজিট টু রিজিট মানে এটা একটা সহজ থেকে সহজতর ফ্লেক্সিবল মানে সহজ অর্থাৎ আমরা স্ট্রিক প্রিন্সিপাল না যে এডিআর এর কনসেপ্টটি যখন বলছে যে আমরা কোনো মনে করেন যারা সিভিল মামলা জমি জমার মামলা বিশ শতক জমি নিয়ে গণ্ডগোল হয়তো একজন বললো যেরকম যে ঠিক আছে দুই পক্ষই দাবিদার যার সত্য বা যার মানে দুজনেই কাগজপত্র নিয়ে হাজির হয়তো দেখা যাচ্ছে একটা ইকুয়েল ডিস্ট্রিবিউশন করে দিলাম এরকম সার না দিলে কিন্তু এডিআর হয় না এখানে বলতে সে এটা ফ্লেক্সিবল যে আপনি স্ট্রিক্টলি দশ শতক দশ শতক দিন তা না আপনি পনেরো শতক পাঁচ শতক হতে পারে মানে এটা হলো বলছে ফ্লেক্সিবল এটা কোনো স্ট্রিক কোনো প্রিন্সিপাল অর্থাৎ স্ট্রিক কোনো নীতির উপর ইয়ে না মানে আবদ্ধ না এটা ফ্লেক্সিবল রেজিডের অপোজিট এটা বলতে চাই এডিআর ক্যান বি ফ্লেক্সিবল সহজ থেকে সহজতর হতে পারে তারপরে এডিআর ক্যান বি কপারেটিভ খেয়াল করেন কপারেটিভ মানে কি একে অপরের সহযোগিতাকে বলা হয় কপারেটিভ বলতে চাইছি এডিআর এর মূল কনসেপ্ট হলো একে অপরের সাথে মিলে মিশে যাওয়া তারপরে বলছে এডিআর ক্যান রেডিউস স্ট্রেস আপনার জানেন স্ট্রেস মানে কি স্টেজ মানে সমস্যা স্টেজ মানে হলো মাথার কোনো পেড়া নেওয়া কোনো মাথায় কোনো বেশি কি চিন্তা নেওয়া এই স্টেজটা এতে থেকে সেভ করে দেয় কারণ আপনি মামলা করলে আপনার চিন্তা থাকবে যে আমি হারি কি জিতি এই সমস্ত বিষয়গুলো থাকতেছে
কারণ এডিআর এর মাধ্যমে দুই পক্ষ মিলে যায় আর মিলে গেলে উভয় পক্ষ খুশি হয় এমন কি সমাজে খুশি হয় আমরা এডিআর ক্যান এর পরে বলছি আট নম্বর পয়েন্ট যে এডিআর ক্যান রেডিউস করাপশন খেয়াল করেন আমরা তো জানি করাপশনের মানে দুর্নীতির কথা বলি করাপশনের কথা বলি এখানে মামলায় করাপশনের কথা আমরা সহজে সবাই আমরা গেস করি কিন্তু বলতেছি যে এডিআর করলে কি হয় এখানে করাপশনটা রেডিউস করে করাপশন রেডি করে তাহলে রেডিউস যদি করে তাহলে কারাপশন যদি রেডিউস করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি বলছে কারাপশন রেডিউস করে আমাদের এডিআরের কনসেপ্টটা যদি আমরা এডিআরটাকে যদি এক মুলেট করি তাহলে বলতেছি এই কনসেপ্টটি আমাদের কারাপশনকে রেডিউস করে অর্থাৎ এখানে ফিনান্সিয়াল ইনভলভমেন্টটা কমিয়ে আনে অ্যাট লাস্ট নয় নম্বর পয়েন্ট যেটা সেটা হলো এডিআর ক্যান ব্রিং সোশ্যাল পিস অ্যান্ড হারমোনি এই কথাটি প্রথমে থাকা দরকার ছিল অর্থাৎ এডিআর যদি কেউ করে সমাজে কি হয় শান্তি শৃঙ্খলা বিয়ে হয় হারমোনি পরস্পর মিল থাকে মিলন থাকে পরস্পর হারমোনি পরস্পর মিলে মিশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে বলে এই জন্য বলছে এডিআর ক্যান ব্রিং সোশ্যাল পিস অ্যান্ড হারমোনি আপনাদের মনে রাখতে হবে এই নয়টি পয়েন্ট অর্থাৎ নয়টি পয়েন্ট মাথায় রাখলে আমরা এডিআরের যে অ্যাডভান্টেজের কথা বলছি এই অ্যাডভান্টেজেসটা আমরা ফ্রুটফুলি এটা ফিল করতে পারবো আমরা এরপরে যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই সেটা হলো রুল অফ ল অ্যান্ড এডিআর রুল অফ ল অ্যান্ড এডিআর আপনাদের মনে রাখতে হবে রুল অফ ল আমি বলেছিলাম রুল অফ ল এটা কিন্তু একটা দেশের এটা ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে রুল অফ ল যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোনো ক্রমে রুল অফ ল অ্যান্ড এডিআর আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই যে রুল অফ ল এর কনসেপ্টটি আমরা অনেক পুরাতন হলেও আমরা এভিডেন্সের থিওরির কথা জানি যে নো ওয়ান শুড বি পানিস্ট উইদাউট উইদাউট হিজ নট হিয়ারিং অর্থাৎ কাউকে না শুনে বিচার করা যাবে না তাই না যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায় না করে তাহলে শাস্তি দেওয়া যাবে না তারপরে কোনো ব্যক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নয় এই কনসেপ্টগুলোর কথা বলা হয় এডিআর আসলে রুল অফ ল তা রুল অফ ল এর আমরা যে কথাটা বলতে চাই যে একটা দেশের যদি আইনের শাসন প্রকাশ করতে হয় মানে চালু করতে হয় প্রচলন করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এডিআরের এই রুল অফ ল এর সাথে আঙ্গাঙ্গিকভাবে এডিআরের কনসেপ্টটি যদি মিলে থাকে অর্থাৎ এটাকে যদি চালন করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা মনে করবো আদর্শ রাষ্ট্র হবে অর্থাৎ আইনের শাসনটি সঠিকভাবে পালিত হবে এটা বলে আমরা সাধারণত বলে থাকি যে আইনের শাসনের সাথে রুল অফ ল কোনো ক্রমে সাংঘর্ষিক নয় পর বরং পরপর কোঅপারেটিভ আমরা এরপরে লাস্ট যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই সেটা হলো যে এডিআর ইন দ্য জুডিশিয়াল সিস্টেম অফ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সিস্টেম অফ বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশ আপনাদের আগেই বলেছিলাম যে এডিআর এর কনসেপ্টটি বলে দু হাজার সালের পর থেকে উনিশশো পঁচাশি সালে ফ্যামিলি কোর্ট অর্ডিনেন্সের তার মধ্যেও এসছে কিন্তু এর আরও একটু ইতিহাস আছে যে ইতিহাসগুলো আপনাদের জানা দরকার আমরা জানি যে আমাদের দেশে একটা আরবিটেশন অ্যাক্ট আছে উনিশশো এই আরবিটেশন অ্যাক্টের মধ্যে আরবিটেশন মানে সালিসি আইন এই সালিসের কথা যখন আসে তখন তো আলোচনার কথা আসে তাহলে আমরা মনে করবো যে এডিআর এর কনসেপ্টটি সেই উনিশশো সালের আরবিটেশন অ্যাক্টের মধ্যে এই কনসেপ্টটি রয়েছে আমরা যদি আরেকটু যদি ঘেটে দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখি উনিশশো একষট্টি সালে ফ্যামিলি কোড অর্ডিনেন্স এই আইনের মধ্যেও কিন্তু আরবিটেশনের কথা বলা আছে তারপরে যদি উনিশশো পঁচাশি সালে যে ফ্যামিলি কোড অর্ডিনেন্স দেখি সেখানেও কিন্তু বলা আছে এডিআর কনসেপ্টের কথা তারপরে দু সালে এসে দু সালের পরে এসে যখন এডিআরটা প্রচলিত হয়েছে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বাংলাদেশেও পিছিয়ে নেই দু সালে স্পেসিফিক্যালি তিন সাল আমি আপনাদেরকে বস্তি বিসির অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলতে পারি সেই অ্যামেন্ডমেন্টটি হলো পহেলা জুলাই দু দি ল অফ রেডিয়েশন ইজ ইনকমপ্লিট দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর নাইনটিন জিরো এইট অর্থাৎ উনিশশো আট সালে সিপিসির মধ্যে যে অ্যামেন্ডমেন্ট রেডিয়েশন করাতে নিয়ে আসা হয়েছে সেটা হলো পহেলা জুলাই দু হাজার তিন তাহলে এইটা আমাদের খুব কার্নি খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনারা আমার এই পড়ার সাথে আমার ক্লাসের সাথে সাথে যদি আপনারা একটা গাইডলাইন অর্থাৎ গাইডেড একটা বই যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে আমি মনে করি যে ওই বইটি পড়লে বা যে কোনো একটা বই আপনারা যদি সহযোগিতা নেন তাহলে সেক্ষেত্রে এই আমার এই লেকচারের সাথে মিলিয়ে পড়লে আপনাদের ডেভেলপমেন্ট হবে বলে আমি মনে করি আজকে এই পর্যন্তই আপনারা আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ